Det är måndag och det är återigen dags för teknik i akademin idag, avsnitt åtta. Hej Fredrik. Hej Johan. Kul att se dig igen. Ja, det, vi ses ju inte så ofta annars, <laughs> mer än hela dagarna. <laughs> ja. Men det är ändå kul att samlas här lite och få på något sätt smälta veckan som har varit, gå igenom den... Det har rasslat till i alla möjliga inkorgar här för både inbjudningar på olika sätt men också mycket spännande uppslag som har kommit in. Och vi ska väl idag ta en liten sammanfattning tänker vi oss och titta lite på vad, vad står vi någonstans i, i allt det här. Vi pratar ju teknik i akademi men det blir nog ganska mycket AI-snack Jag även idag va? tror att vi landar in där i Idag. Det är väl ändå fortfarande så att det finns rätt mycket mer att prata om just inom det området. Vi har ju sagt att vi ska dyka ner i lite andra ämnen. Vi har ju lovat en lärplattform special lite längre fram. Mm. Den är jag själv lite pepp på. Ja, precis. Men det gäller ju att, <laughs> att, att det, 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 det sänker sig ett lugnets filt över den här ja. hela chatt GPT. Och det, det är ju hett som tusan nu så då tänkte vi att vi, vi fortsätter lite på det. Men mm. Fredrik, jag har tänkt en annan grej idag faktiskt. Eh, vi har ju inte presenterat oss överhuvudtaget, mer eller mindre. Vi inledde den här serien med att bara kasta oss rakt in i ChatGPTs härliga värld utan att ens, tror jag, ens presentera oss till namn, om jag minns rätt. Så min plan för dagen är att vi ska inte presentera oss båda två men jag tänkte göra som så att, att du Fredrik ska få presentera det lite så vi får lära känna dig och sen får vi väl hoppa på mig här ett avsnitt framöver när vi inte har någon gäst för vi har rätt mycket gäster planerade så där, så att det kanske men just idag har vi ingen gäst så då tycker jag att det, det passar så att jag mm. tänker så där vem är Fredrik? Ja, just det. det här är, du börjar med en stor fråga här nu med en gång. Vem är jag? Ja, jag jobbar ju vi kan börja med jobbet då. Vi utgår från det. Jag jobbar ju här på Linnéuniversitetet och jag är ju då en kollega med dig bland annat Johan men på institutionen för datavetenskap och mediateknik och har varit här på den här institutionen i ungefär tre år. Det är inte så länge faktiskt och ja det är väl, det är väl liksom där jag är nu. Och mm. i yrket just nu så, jag är ju lektor eh, på universitetet och det innebär ju då att jag har ett ganska, ja, ibland så tycker jag att det vore skönt att ha färre saker att göra och, 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 och ibland är jag också väldigt glad över att jag har ett varierande yrke. Um, men man kan säga så här, jag driver forskningsprojekt um, skriver ansökningar en stor del av av mitt liv kretsar kring det och driver ett labb vi har ett IOT labb där Internet vi har Internet of Things just det, Internet of Things där vi jobbar mycket med både tillämpad forskning och även stöd till små och medelstora företag i, i regionen då, med IOT-utveckling då. och det är ju fyra personer plus lite interns och doktorander som jobbar i, i labbet då. Eh, så det tar ju en stor del av min vardag eh, detta mm. sen har jag lite kurser också så lite I, studentkontakt eller en hel del studentkontakt har du ja varit? det blir ganska mycket det är alltid någonting eh, jag har nu till exempel har jag ju examensarbeten driver jag i den kursen till exempel för våra högskoleingenjörer mm. projektkurser har det blivit några stycken och både för första år så tredje år studenter andra år studenter har inte så många och du, du har disputerat då kan man tänka i datavetenskap eller? nej, det var ju en ledande fråga <laughs> eller hur? <laughs> ledande, ja. Nej, det har jag inte. Utan eh, jag disputerade i ämnet eh, sjöfartsvetenskap eh, och, eh, och ramlade ut som en teknologiedoktor ifrån det. Och min bakgrund är, jag, jag har faktiskt en 
bakgrund ifrån det militära sedan, nu är det rätt många år sedan då, vad blir det nu? 12, 13 år sedan nu, 12 år sedan. Ja, 2023 är det nu, ja, precis 13 år sedan jag slutade i, i flottan. Eh, och då jobbade jag inom, mas- på, inom maskin, eh, bland annat på ubåt och, eh, och andra fartyg också. Eh, så att jag är ju tekniker och, och maskinist jobbade jag som då. Så när jag gled in på universitetet som eh, började som adjunkt eh, och undervisade då i pumpteknik eh, och hydrodynamik och, och så. Eh, och sen på den vägen vidare in till doktorsstudier. Och där så blev det väldigt mycket mer maskininlärning. Jag ska inte säga så mycket AI- Eftersom vi inte direkt tog några beslut på detta då men jag jobbade mycket med maskininlärning och datainsamling då från fartyg. Eh, jobbade mycket med den eh, så det är ett par års tid då så jobbade jag bara med, med eh, maskininlärning. Sen när jag var klar med min doktor så var jag kvar på Sjöfartshögskolan i ungefär ett år innan jag fick ett erbjudande om att... Eh, Byta institution, för då bytte jag ju egentligen bara en våning och bytte en organisationstillhörighet inom samma fakultet faktiskt. Och på den vägen är det då. Mm. Så att, jag har snäddat in inom, inom denna datavetenskapliga världen, men det är där mitt stora intresse och mitt hjärta bultar för. Allt är mm. kul att programmera på fritiden och jobba med de här frågorna. Ja, men det var det, det som nästan var min nästa fråga där på fritiden. Då. Vad, vad, vad gör du då? Är det, är det data och IT som gäller då också? Eller hur, hur ser fritiden ut egentligen? Ja, det är ju, man skäms ju nästan när man säger det, men eh, ganska ofta på, på helger och sånt så brukar det vara att man utforskar något eh, privat projekt. Alltså hemmaautomation har varit en stor hobby under många år. Det låter ju hur tråkigt för den den som inte är intresserad av det tycker ju det. Man måste antagligen vara lite dum i huvudet när man håller på med det. Men det, det tycker jag fortfarande är roligt även om jag lägger mindre tid på den nu. Eh, men ja, vad gjorde jag på fritiden i nu i helgen? Förutom att jag hjälpte min far då att eh, snickra panel på ett uthus så har jag eh, faktiskt suttit och byggt bottar och jobbat med vektordatabaser och eh, lite AI. För jag tycker det är så pass kul så jag lägger faktiskt fritiden på det här också till viss del. Mm. Och sen var jag ju, sprang jag ju väldigt mycket under lång tid. Under nästan tio års tid så har jag ju varit så, så kallad amatörlöpare. Men de senaste tre åren så har jag, vet jag inte riktigt, jag har tappat någonting som har gjort att jag också har jag ser, gått ser, upp ser, tio kilo. Jag ser en viss korrelation mellan att vi lärde känna varandra och du slutade med, med löpningen. Jag vet ja, inte om, faktiskt. om jag hade någon dålig influens där för jag ja, är väl inte den som springer så. mest. Ja. Ja, för jag Nej, så du hade någon... lite för, företag vid sidan om också, startup. Det driver vi ju tillsammans vid sidan om också så där lägger ju också en del tid förstås då. Mm. Precis, så det, det finns äh, uttrycket många bollar i luften skulle kunna passa in på dig, kan vi säga så. Ja, och jag vet, du brukar ju prata om attention span och, och där att jag äh, har, jag, jag älskar ju, det finns ju ingenting som jag tycker är så roligt när saker och ting, när det kommer nya verktyg, nya saker. Jag har nästan, jag går ju igång på det. Mm. Det är sådär att jag, om det kommer ett nytt, jag var ju länge inne och jag är fortfarande lite inne i det. Jag tror det är många som känner igen sig där. Men olika produktivitetshack. Alltså det är så här. Det, det är ju en typisk prokastineringsgrej eh, också. Att man letar efter den här verktyget som Genvägen. kan hjälpa en. Ja. ja, precis. Men, men att läsa GTD-hacks och, och alltså getting things done och, och olika produktivitet och testa olika appar och sånt. Då, det har jag ju alltid tyckt varit roligt. Även om jag lägger mindre tid på det nu. Men rent generellt så... Jag lockas väldigt mycket i när det kommer någonting nytt, någonting som man kan testa. Det, det, det är liksom, jag kan inte motstå. Um, vilket gör att jag hoppar gärna liksom in i någonting, full fart, lär mig så mycket som möjligt. Men det är klart att jag kanske inte riktigt eller hänger kvar där så där jättelänge utan det kanske kommer någonting annat nytt då. Um, så jag är rätt är duktig på att lägga och testa saker har märkt. Jag ligger ofta något steg före mina kollegor på, på en del saker i alla fall. 
Då kan man väl säga att det är en härlig tid att vara heta Fredrik och vara, vara vid liv just nu. För sällan har det väl exploderat med olika typer av verktyg för produktion. För Nej, produktivitet. exakt. Ja, och det är jättekul. Det är så kul. Och, och sen det här också att vända upp och ner på saker och ting som, som är. Det är också en, en sån grej som jag tycker är rätt kul. Jag, det här status quo och... Eh, det, 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 så här har det varit, så ska det alltid vara. Det, gillar, det är inte riktigt min grej. Utan, och det hänger väl ihop det här med att testa nytt och så. Då. så att, um, ja, jag är ingen förvaltare brukar jag säga. Um, Men satte du in julgranen i Ja, vi, alltså, <laughs> vi satte in julgranen i november. Uh, och sen åkte den ut. Uh, ja, det vet, ja, den var nog där på julafton tror jag. Men vi, vi uh, körde lite tid i juli i år. Och det, mm. Och något år så har jag ju tänt alla fyra ljusen på adventstaken eh, innan ens första advent. Bara för att alltid är det väl någon som blir irriterad. <laughs> så att, <laughs> ja. Eh, ja. Ja, men spännande att få lära känna dig lite eh, mer. Eh, I alla fall kanske för de som lyssnar. Eh, och eh, idag då så tänker jag att eh, du har ju... Föga förvånande då, när vi har lyssnat på den här introduktionen, testat lite nya verktyg här under, under veckan som har varit. Och det har kommit ganska mycket verktyg, det har skrivits mycket, det har kommit mycket artiklar och sådär. Så vi, vi kan väl sammanfatta lite eh, vad vi står just eh, nu då. Eh, och vi kommer väl att fokusera mycket på ChatGPT men också andra eh, verktyg inom sfären som tangerar eh, ChatGPT och eh, AI på något sätt. Mm. Och vi kan väl, vi, alltså vi vet inte var knappt vi ska, ska börja, men vi, vi, vi kan väl börja med att visa, det, var, det här var en kollega som visade i så sent som idag, Perplexity. Mm. Eh, det går ju att, eh, nu ska vi se, nu visar jag. Nu visar vi ju det här och den här podden, det är ju både, en, eh, både ljud och det finns ju bild både på Spotify mm. och på Youtube om man vill titta. Men vi ska försöka beskriva så gott som det ja, går. Nu, så att nu, vi ligger just... det ju, nu, nu är vi inte jätteförberedda just på det här men om, om vi nu till exempel tar, eh, jag tycker nu att jag frågar den här botten då, perplexity.ai heter den här. Och det ser ju ganska eh. likt ut chat GPT lite. Ja, ganska likt. Liksom. Så då frågar jag egentligen, och nu använder jag dem just som en Google och det, det här är lite grejen med det här verktyget eh, som jag förstår det, att det här är en kombination av en, eh, en, eh, en GPT-modell ja. Ja. Eh, och jag vet inte vad som ligger, vilken modell som ligger bakom här men jag skulle kunna gissa att det är eh, GPT-3 men jag vet inte. Och då skriver vi då en fråga. I detta fallet då så skriver jag tech sector layoff news. Så att nu är det ju bara ungefär som om jag hade googlat detta då. Mm. Eh, och då får jag upp en, en text här nu då. Tech companies have laid off more than 70 000 employees in the last year. Och märk väl nu då, där kommer det en källa på den. Så där kommer mm. en liten eh, fotnot där ett då, en source. Och sen, with 46 000 of those being in the US-based tech companies in 2023 alone. Och sen så ytterligare källa. Companies such as Google, Microsoft, Amazon, Salesforce had all made layoffs this year. Och sen så källor. Och så vidare. Jag behöver inte läsa hela texten. Men en ganska sammanfattande paragraf som i detta fallet nu har fem stycken källor. Eh, och ändå är skriven i en liksom, enhet. Jag får ju ett svar. Ett väldigt sammanfattande svar. Och det coola här nu är ju att, okej, okay, det här var ju lite som att man kombinerar nu då en, ja det är det här webb-GPT vi pratar om. Jag kan skriva en fråga, den plockar in förhoppningsvis då eh, relevant och bra information nu då, sammanfattar detta till en kort paragraf och jag kan, jag behöver inte liksom scrolla igenom hundra länkar eller sidor då. Men då kan jag ju se nu då, jag kan ju ställa en uppföljande fråga. How is the gaming industry uh, affected till exempel? Så nu återigen, nu frågar jag ju bara en uppföljande fråga på, på det här. Med hur. Och då kan vi se här att Microsoft, Riot Games and other gaming companies have laid off thousands of employees in 2023. Och så vidare. Så då kommer det upp, upp det lite um, och väldigt, en väldigt lite i januari. Precis allting. Ja. Ja. Uh, och 
det här går ju antagligen att, att leka mycket mer med men nu börjar vi ju se en tjänst nu då som eh, börjar likna det här vi sa då att det går det faktiskt att kombinera de här att du får en AI-sökmotor som är eh, kopplad till eh, och i, i, detta är jättespännande skulle jag vilja säga eh, det finns också jag lekte faktiskt med det så sent som igår Uh, och då ska vi se om jag lyckas få in den här så att jag kan visa den. Uh. Och vi kan ju bara, jag kan bara stanna upp lite vid det här. Då. Vi, vi, vi har ju sett det här givetvis komma då, att man, man får in den här kombinationen av språkmodellen och sökmotormodellerna. Och det har ju pratats mycket om att uh, ChatGPT är den stora Google-killern har, har, det, har det pratats om. Och jag vill ändå belysa Anders Arpteg som la ut på LinkedIn här och eh, ganska eh, tydligt förklarade liksom hur, alltså Google är ju fantastiskt duktiga, om det är några som kan maskininlärning och AI så är det Google så att vi kan nog räkna med att eh, det kanske inte blir någon Google kille på det sättet men vi kommer nog se fantastiska verktyg från Googles sida eh, släppas ganska ganska snart också mm. Vi ska se här nu, då är det ju någon som har byggt eh... Och det här är ju återigen, ska vi se, jag tar present, share screen här nu. Um, och det här ligger på Hugging Face och det här är en som har eh, då byggt en applikation. Eh, och, ma- och folk kan ju alltså lägga ut applikationer, eh, sina maskininlärningsapplikationer på Hugging Face. Hugging Face är ju ett, ett otroligt hett eh, som också sannolikt då kanske blir uppköpt av Microsoft eller whatever snart här om det ryktas om. Eh, men du kan alltså lägga upp dina modeller där. Du kan bygga dina data bara och lägga upp de här och hosta dem där. Eh, och du kan också hämta hem många av de här maskininlärningsmodellerna eh, som vi kommer väl nämna Whisper här nu snart också. Eh, och det ligger ju oftast som ett repository där. Alltså som en GitHub för maskininlärning skulle man kunna säga att Hugging Face är. Hur den är, här är någon som har byggt då en chat GPT Langchain. Jag har jobba på jobba lite med Langchain och det är ett bibliotek du kan hämta hem till din dator faktiskt och det kör i, i Python. Då du kan bygga agenter <hör> och det man gör då är att du kan ställa en fråga till din agent. Agenten i, i detta fallet är ju, eh, man kan säga så, ett ytterligare ett abstraktionslager ovanpå din språkmodell. Där du först tar frågan, om jag till exempel frågar om hur stor yta jorden har. Då identifierar den det här att okej, okay, det här behöver jag nog ta reda på någonting här. Och då börjar den ta reda på det ifrån en säker källa. Den här, den här eh, eh, personen, jag vågar inte säga vilket, om det är en kille eller man eller eh, tjej, men har byggt detta så att då kan du alltså använda Wolfram Alpha som eh, en av bakgrunden till det här då. Eh, vilket är otroligt duktig på matematik och det mesta om uh, olika uh, storheter i, i världen. Då. Och sen kombinera detta med GPT-3 så du ändå har den här stora textmodellen som kan uttrycka sig och förstå kontext och så. Men då hittar den inte på. Ungefär mm. samma som vi såg med Perplexity här nu. Att den sökte upp information på internet men den rent textmässiga biten är den ju redan väldigt duktig på. Och det, det vi ser tror jag är, det kommer hända men jag tror vi pratade om detta för några avsnitt sen är att jag tror vi kommer se en kombination av många olika modeller. Alltså att när vi tycker att ChatGPT är, ja men oj den kunde inte allt eller nej den kommer inte kunna allt och den kanske aldrig kommer kunna allt. Men när vi kopplar den till ett domänområde och sen kan det vara så att vi kan ha ännu bättre textmodeller i framtiden som är bättre än ChatGPT på själva språket och så då. Mm. Men här kan vi fråga till exempel hur ja, här kan vi fråga mattefrågor och den kommer lösa det alldeles utmärkt. Så nu frågar jag vad två upphöjt till 30 är. Och då får jag ett svar. Jag orkar inte ens dubbelkolla det här nu men det är i alla fall jag kan ju också be att få lite svar på ekvationer och det är sånt här som Wolfram Alpha är väldigt duktig på att lösa och, men då kanske mindre duktig på att förstå kontexten och förstå frågan och formulera sig på ett bra sätt. Mm. Ja. 
Men det här för, är jättebra. Precis, för det här har ju varit rena nästan formler du bara har matat den med. Eh, även om det finns, alltså det är ändå i det här fallet if eh, x plus y lika med 10 and x minus y lika med 4. What are x and y? Så det är ja. ändå en på, så, säga, fråga du ställer, inte bara ett rent ja. matematiskt uttryck. Nej, och här säger den ju då, då att uh, the solution is x lika med 7 and y lika med 3. Mm. Uh, och det kan uh, säkert stämma här. Vi ska väl låta det, vi, vi litar på den här för stunden. Kan, här, du, kan du, nu kanske jag sätter det på pottkanten där, men kan du fråga, be den utveckla, liksom uh, visa lösningsförslag uh, eller något liknande, elaborate? Yeah. Det får vi se. Um, det är ju en bra fråga. Um, exakt, för den här har nog inget minne just nu som vi kan se. Nej, okay. till har. Nej. Då fick vi svaret Nej. här. Ja. Det kan man faktiskt bygga in i, i den här Langchain när man använder det. Då kan du bygga en databas med ett minne, både långtidsminne och korttidsminne. Mm. Uh, men det, den, det stora problemet här, om man säger den tekniska begränsningen när man använder de här modellerna, det är att du har ett visst antal tokens som du kan lägga in i din request varje gång. Och varje gång så har du ungefär fyra, eller GPT-3, den har pitar, den har 4 000 tokens. Mm. Vilket, och en token säger ungefär 0,75 ord på ett ungefär. Uh, men um, det är ungefär det du har. Så du kan inte lägga in en större request och det är ju inklusive vad du får i svar också. Mm. Så att det går inte att ta i stor text som helst. Så det här minnet och varje gång du gör någonting så måste du ju föra in den informationen i den här requesten till den här textmodellen. För informationen ligger inte lagrad i modellen utan där behöver du föra in i din prompt, i din query varje gång då. Och det här ser vi sannolikt inte, eller det ser vi inte alls när vi använder ChatGPT så ser vi ju inte detta. Men bakom kulisserna så kommer ni se att sannolikt så är det så att hela den föregående konversationen som ni har i ett flöde i den tråden jag skulle tro att den skickas nog inte in i sin helhet men jag gissar att den summeras och sen skickas det in en summering av den till din nästa fråga så att egentligen så att tro inte att modellen har koll på vad ni gjorde innan det har den inte utan varje gång ni ställer en fråga så är det sannolikt så att den får med en summering det blir ungefär som att hej jag har den här frågan tidigare har vi pratat om detta Mm. Kan du svara på frågan? Mm. Det blir ungefär det. Så du pratar med en person som har en minnesförlust och inte kommer ihåg. En guldfisk pratar du med. Mm. En smart guldfisk. Så varje gång du ställer en fråga så får du också summera allting som den ska veta om dig och vad du har pratat om tidigare. Mm. Det var nog en ganska bra analogi. Det är en guldfisk du mm. pratar med. Um, och det, det, det känner man ju igen om man, om man har studerat webben och så där vi brukar prata om statelessness till exempel mm. att HTTP är stateless och det är ju just det här eh, också. Jag funderar på att få knyta an ännu mer till webben då eftersom det är mitt lite område så men här, här ser man ju nu, okej okay, vi har en, en språkmodell, vi har Wolfram Alpha, vi har det, alltså mycket här nu handlar ju om att kombinera ihop legobitar till nya tjänster och sådär. Mm. Um, här skulle man väl jättegärna vilja se egentligen en webb av AI-tjänster på sikt. Det vill säga att eh, de här tjänsterna kan börja kommunicera med varandra utan att för den saken skulle behöva köras liksom lokalt. Har du sett någonting kring, eh, kring det? För det känns som att det borde vara arbete ja, det finns ju lite. Och det, jag tror det finns många. Nu, nu blir det ju lite att man visar där man kanske har råkat eh, hitta då, eh, mm. i Twitter-tråd eller någonting sånt då. Men det här är en hemsida som heter AI Tool Wiki. Jag vet att det, jag, jag har sett fler som försöker börja sammanställa olika tjänster och sånt. Då. Men där kan man ju se att här har de besökt då och sammanställa alla typer av AI-verktyg som, som kommer nu. Då. Det går ju väldigt, väldigt snabbt här. Då. Mm. Och det kan vi se att vi har Dali och Midjourney och sen är det något som heter Simplified. Vi har ChatGPT här nere. Wordtune, Writerly, Pseudowrite. Smart Writer, Compose, Firefly, ja. Tabny. En lång lista på, på verktyg och ikoner ja. till verktyg helt enkelt. Co -co och det här är ju sannolikt långt ifrån eh, hela bilden. Eh, mm. Men det börjar dyka upp lite sånt här. Och vi kan nog göra så att vi kan lägga lite av de här länkarna också i vår Discord-kanal. Eh, så att vi åtminstone delar med oss så mycket som möjligt mm. av, av det vi hittar då. Och det kommer säkert att köra något sånt här också, eh, misstänker jag. Ja. Eh, det, har ju, det har ju sagts lite om ChatGPT då, om vi ska återvända till ChatGPT. 
te här under veckan. Det har kommit ut ganska starka rykten kring betalmodell. Vi har väl sagt det redan från början att vi ska vara glada så länge det är öppet. För vi ja. vet ju att det kostar ofantliga summor i bakändan här med datorkraft för att driva de här neurala näten och liksom modellerna. Eh, ryktet nu säger väl och det, verk- det är inte bekräftat vad jag kan hitta i alla fall någonstans när jag letar det här nu på dagen. Eh, men 42 dollar för, eh, i månaden för att använda den här tjänsten och då eh, tolkar jag det som att man kan använda den relativt rejält mycket och eh, att ens frågor blir prioriterade och att det inte, det, det inte ska lagga och eh, Även när det kommer ny information så, eller nya funktioner ska man få tillgång till den. Då. Mm. Och då får ju var och en helt enkelt fundera på om det är värt det. Det är lite, det är ju sy, alltså, syn och syn. Det kommer säkert att komma andra modeller som är gratis. Det kan vi nog ge oss på eller ha insprängd reklam eller hitta andra finansieringar här. Det får vi väl se. Det hade väl till och med varit trevligt om det kunde finnas någon jag vet inte, crowdsourcad eh, variant av det här. Men det, det kostar ju pengar att driva, det är ju det som är. Och då, då är det klart att det kostar ofta pengar i andra änden. Um, men det är inget officiellt som sagt, men det kan ju vara bra att, att, att känna till. Um, det har ju också pratats lite om det här med en artikel i The Times som släpptes nu i veckan då kring att... Uh, det har varit då arbetare i Kenya som har fått relativt lite betalt för att sitta och eh, filtrera innehåll som inte ska, ska dyka upp i chatt-GPT. Då. Och det, det var en lång artikel om det. Jag har inte hunnit läsa den eh, tyvärr men det, det är ofta sånt vi ser i eh, techvärlden ibland. Och, eh, det är väl bra att det lyfts till ytan och eh, att det kan bli bättring på den mm. fronten. Ja, eh, och nu kan du se här nu vad jag håller på och eh, gör här nu. Jag håller ju på och eh, använder Notions eh, sånt där. Jag kan ju nästan visa liksom lite vad, vad jag ja, gör här nu. Eh, men då är det ju återigen det här med eh, hur eh, nyttiga AI-verktyg eh, man kan ha. Som jag nu visar min... Eh, Uh, och Notion screen. kan jag ju så att säga här då är ju ett anteckningssystem kan man väl säga ett rätt avancerat anteckningssystem OneNote är väl Microsofts motsvarighet mm. på något sätt Precis och nu har jag klippt in den här artikeln från, från The Time mm. och då tar jag AI Assist här nu och sammanfattar till bullet points och då kan vi se här nu att den tar den här texten och sammanfattar det. Och sen så tar jag replace. Eh, nu kunde den uppenbarligen inte ta precis hela eh, texten mm. på en gång då. Det blev väl lite för mycket för den. Jag trycker där. Och sen så tar jag AI assist. Och sen sammanfattar vi det också då. Då har jag gjort då en ganska lång read här nu. Med ett par knapptryck nu då. Eh, så insert. Och sen så klipper vi bort. Eh... Så, så nu har du tagit den här långa artikeln i The Time. Sammanfattat ner den i tio bullet points. Här. Ja det blev lite mer än tio bullet points. Ja, det blev den eh, jag gjorde den i olika ja. delar här då. Men då mm. kan vi se till exempel då att vi. Eh, att det är en av. Eh, världens mest valuable AI companies. Som det är nu. Eh, to make. Chat GPT, less topic, less toxic, eh, förlåt. <laughs> Min, så använder de kenianska eh, arbetare då som tjänade mindre än 2 dollar i timmen. timmen. Eh, och eh, the snippets of text described situations in graphic detail like child sexual abuse, bestiality, murder, suicide, torture, self-harm and incest. Så de har ju alltid fått sitta och plöja ganska, eh, ja vad ska man säga då, eh, hemska saker kan man tänka mm. sig de här kenianska arbetarna då. Eh, och eh, så vidare då, men då kan vi se här nu att den här artikeln nu då, jag skulle ju kunna testa och göra en sammanfattning på sammanfattningen här nu då. Eh, Och då kan jag ju få ner det ytterligare. Um, ja, då får, en, fick runda. du ut fyra, fyra bullet points här på, på ja. hela texten egentligen då. Precis. Uh, jag tror den kom längre ner. 
Det kan vara om länge ni gör. Ja, jag vet inte. Ja. Antingen är det den eller så är det ja. den. Men det den här typen. Ja, men den här typen av liksom, det här kommer vi nog att se. Jag menar, eh, om man använder sig av Microsofts Office Suite så är det väl inte helt eh, farfetched att tänka sig att de här eh, funktionerna kommer att dyka upp i Office Suite relativt snabbt eftersom de nu har då eh, köpt in sig ännu mer i OpenAI. Eh, så att de kommer ju med säkert med intresset av att få nyttja mm. detta i, i sin produktsvit såklart. Eh, här kan man ju, det här kan man ju fundera på hur mycket som helst men jag tänker med en sån grej som bara mail-applikationen givetvis vill man väl att det finns tre, fyra svar att välja på när man ska svara på ett mail som är förifyllda mm. och sen så med uppmaningen att gå in och fylla i eh, här bara eller hjälp mig skriva någonting väldigt, väldigt snabbt. Man kan ju göra det idag såklart med hjälp av ChatGPT ja. men det är väldigt mycket enklare när vi precis som såg i Notion här, när det är integrerat direkt in i verktyget. Mm. Och jag väntar ju på, på den dagen här. Det går ju redan nu att göra lite grann. Eh, jag kan väl... Eh, jag behöver kanske jobba lite mer med eh, att eh, få lite ordning på... Eh, på den här applikationen jag har byggt. <laughs> jag demade ju den för dig alldeles nyss här. Mm. Eh, så att jag kanske kan dema den. När jag, eh, när jag tycker den fungerar bättre. Mm. Men det, det som man kan göra. Är ju att bygga en, en databas. Och det har jag ju pratat om innan. Att man tar sina texter. Vilka den nu än är. Eh, och sen eh, bygger man. Man bygger vektorer av dem. Man gör så kallade embeddings. Och sen använder man den här agenten då eh, där man frågar först eh, sin egen data och sen så skickar det vidare till en textmodell som kan ge ett bra svar. Och eh, här har jag gjort lite initiala tester på till exempel att ta alla våra transcripts från våra poddar här nu, eh, skjuta in det, träna upp en bot och eh, så kan vi börja fråga vad pratade Johan om i det avsnittet eller vem, som vi, jag tror vi testade det där, vem är troed? Och då kommer det upp en sammanfattning på vem är troed? Och inte någonting som den har hittat på själv utan det som den hittar i, i underlaget då. Och hittar den ingenting, då säger den också det här vet jag inte. Vilket är då ChatGPT eh, förstås kan göra ibland men den kan också hitta på hejvilt som vi alla har sett. Mm. Och det här är ju, tycker jag är väldigt spännande. Och jag tror ju att den, den dagen det finns en tjänst där ute som gör ett note-taking-system där all typ av ostrukturerade tankar, notes, to-do-list, kalendrar allting bara kan föras in i en andra hjärna eh, och sedan förstå den kontexten den kan eh, ge ett bra förslag utifrån det så man kan fråga den här att som vi, som vi sa innan då, att just det, jag det var någonting jag tänkte på förra veckan. Vad tusan var det? Jag höll ju på där. Det var ju liksom efter. Ja, det var, det, ja, när man har det där på tungan. Liksom, och man kan fråga den här botten om. att ja, vad, vad kan det varit som hände förra veckan? Eller vad, liksom så här, och man kan få ett svar. Mm. Det är ju rätt häftigt. Eller vad borde jag göra idag? Eller är det någonting som är viktigt att göra den här veckan? Och sen så kan den här botten utifrån tidigare anteckningar ta reda på det. Och det låter ju som science fiction men jag tror att alltså, en whiteboard så kan man nog ganska snabbt skissa upp hur man skulle kunna bygga det där. Så att ja, det är ju liksom inte, det, det är ju möjligt att göra. Ja exakt, det är det. Det är, eh, är möjligt redan nu och jag, jag skulle nästan bli förvånad om inte vi ser den här typen av system ganska snart. Och likadant att du använder AI, man kan tänka sig att det är en sak att du använder en AI för att förklara eller liksom ge fyra, fem förslag på ett e-post och sen ja, det är klart att du sparar tid på kanske väldigt mycket rutin e-post, vad vet jag. Men jag tror den stora vinsten är ju kanske att om du har en AI som kan scanna dina e-post och direkt kanske berätta för vad dig du kanske inte ska ta dina e-post i en kronologisk ordning Alltså det är också en sån där ganska dum grej. Bara det sista mejlet som kom in blir ju lätt det man kollar först då. Mm. Eh, det är inte alls säkert att det var ett dugg viktigare än det som har legat där i mailboxen i två veckor. Det bör mm. kanske vara ännu viktigare. Mm. Och att man har en AI på något sätt som lyfter upp det här och kanske anpassar också till din egen arbetsrytm. Att du kanske inte är så bra att få några mejl någon annan gång än mellan ja, vad det nu kan vara för någon tid man 
är mest eller minst produktiv när man då vill lägga tid på e-posten. Mm. Eh, här tror jag det finns jättestor eh, vinning faktiskt. All typ mm. av kommunikation skulle jag vilja säga. Och om vi, om det kanske fortfarande ligger lite, lite i framtiden då, även om det säkert är något på gång. Men vi kan väl prata om något som, som du Fredrik introducerade för mig här som jag gick igång lite på som jag tror att många som jobbar med på myndigheter runt om i Sverige egentligen har lite dåligt samvete över speciellt om man mm. gör mycket inspelningar som vi gör jag, det händer ju att jag har veckor där jag kanske spelar in 10-15 timmar eh, videomaterial och eh, vi publicerar ju alla våra föreläsningar helt öppet för alla eh, det kan ju vara bra att känna till eh, men det är in, med det men kommer det ju också lite krav på det här med tillgänglighet och att eh, filmer ska textas och det har funnits lite tjänster för att göra det här men de har fungerat väldigt, väldigt dåligt och jag bedömer ju att det tar minst lika mycket tid för mig som lärare att sätta mig och texta och transkribera en föreläsning till exempel som det tar att hålla föreläsningen om inte ens mm. längre tid i vissa fall även om man tidigare har fått hjälp med verktyg. Mm. Du introducerade mig för Whisper, vad är Whisper för något? Ja, det är ju ett open source-bibliotek eh, som eh, ja, lyssnar på ljud och kan transkribera det. Alltså ett, helt enkelt då, ta tal och göra det till text. Då. Eh, det här är också ett eh, open AI-projekt. Eh, eh, skillnaden med, med ChatGPT och GPT-3 är att den här kan ni hämta hem från GitHub, det är där den ligger, eh, och köra på er egen dator. Vilket gör att den är otroligt tillgänglig. Och då kan jag ju säga att om ni, vi kan lägga länken förstås då. Men mm. om ni googlar på Whisper eh, och kanske lägg till då AI eller GitHub eller någonting sånt. Så annars är det möjligt att man, inte, att man får saker som heter Whisper som inte är korrekt. Men då, då kan ni hämta hem ett litet program som ni kör på er dator. Eh, och det är ju, ni behöver ha Python på datorn så det är klart att någon liten teknisk kompetens kan det behövas. Men jag skulle ändå vilja hävda att det är väldigt, väldigt tillgängligt och enkelt för de flesta att komma över den lilla bryggan. Och klarar man inte det så frågar man ChatGPT hur gör jag nu för att installera mm. Python? Den, det kommer den hjälpa till bra med. Och då kan man ta sin ljudfil, för det är det, en MP3, MP4 eller som vi har sett fungerar bäst med en WAV-fil. Um, just att den ska vara i 16K tror jag, men den kommer säga från mm. annars. Och sen puttar man in den där. Och det häftiga här är ju att den klarar väldigt många språk väldigt bra. Och även svenska. Eh, då. Och den kan automatiskt översätta eh, mellan olika språk. Och den kan också ta flera olika språk i samma fil. Alltså det är också rätt häftigt att även om om vi byter och börjar prata engelska så kommer den ta det även om vi pratade svenska alldeles nyss. Då. Så det är en, en rätt bra modell. Den här kan ju då generera undertexter och det är det vi ser att den gör just nu på din dator här. Så vi ser ju en kommandoprompt här som, eh, som jag startade bara precis här nu. Nu börjar min dator fläkt gå igång här för det, det är ju ganska CPU-intensivt då. Eh, men vi ser att vi ligger nu på 17 minuter och 31 sekunder har den, har den gjort här nu. Och eh, några sekunder senare så kommer vi se att den hoppar fram här nu då till kanske, vad ska vi gissa på? 18 minuter, så där gick det 30 sekunder direkt. Den är, på min dator i alla fall, så, så en timme tar kanske 20 minuter att, eh, att generera. Och här har ju du också tryckt på med då den stora språkmodellen som är den som ger absolut bäst resultat här nu. Då. Ja, den stora modellen heter ju ja, Large. Det var ju... <laughs> men men eh, den är 4 gig eh, och den tar ju bet- är betydligt trögare att köra. Om ni om man säger så bara tankar hem den här Whisper och inte skriver in några inställningar eller någonting utan ni, ni skriver i kommandoprompten Whisper och sen har en ljudfil och sen en ut då. Då tror jag man får base modellen som default eh, som är eh, betydligt mindre och resultaten blir också betydligt sämre men det går också betydligt snabbare så allting är en trade-off det finns allt ifrån Tiny som är 100 megabyte någonting sånt upp till Large som är 4-5 eh, gigabyte stor då. Eh, men kör man med Large vilket jag rekommenderar då får man väldigt, väldigt bra resultat eh, förvånansvärt bra resultat måste jag säga 
Eh, vi kan ju se, du har ju kört den här på alla våra eh, teknik i akademi tidigare och har vi avsnittet mm. med Troed. Eh, den här spaningen som du gör nu, om vi tänker med AI och utan AI, den här spaningen skulle du kunna vara korrekt även utan AI? Eller är den beroende av AI, frågar du då? Nej, jag tror att den här spaningen är korrekt även utan AI. Men det, den är, man kan säga så här, den stora organisationens förmåga att strukturera, att lära ut saker om vi nu låtsas att det är bättre det som händer och så vidare. Men det är väldigt, väldigt bra språk eh, i den här. Den missar mm. ibland någonting, ofta på olika typer av egen namn. My Moodle till exempel har den inte riktigt ja. koll på. Då blir det My Om du byter Model, språk där till engelska... Mm. Um, det är också det är det jag tycker, det, det, eh, Du har den där precis. Och det, det, jag upplever nästan att det blir än bättre här. Men här har vi ju en engelsk subtitle nu på vår svenska video. Som är riktigt bra. Alltså den eh, ordföljden är ju inte likadan. Och vi eh, eh, använder ju andra ord. Och, och det kan vara ändå lyckas den faktiskt liksom fånga vad vi säger mm. och det är, inte, det är inte bara en översättning utan den har ändå någon sorts kontext med mm. i det här och lyckas få in det i en undertextformat då, så det passar så den är ju den är jättebra så vi kör ju det på alla våra videos nu det som saknas i det här det är ju just den här biten att vem som talar mm. om du har undertexter till en film eller någonting när du har bild då behöver det inte stå vem som pratar för det hör man ju och man ser ju dem inte annat även om man inte hör. Däremot eh, så kan den här, just vem som pratar vara väldigt viktigt om vi ska summera en, en, eh, en video eller en podd. För skickar du in den här informationen till en summeringsmotor, alltså till en AI och vi vill att den här ska beskriva vad som sades på, på det här tillfället och du inte har med vem som har sagt vad då kan du bara summera texten vad som sades. Men det kan ju vara rätt intressant att veta vad Johan sa eller vad Fredrik sa eller att Troed har sagt någonting. Um, och då får man lägga på ytterligare ett lager. Det gör inte Whisper, tyvärr. Det hade varit väldigt praktiskt om den hade gjort det. Jag tycker att de borde fixa det, om jag ska vara helt <laughs> ärlig. Men den, jag har ju, där har jag byggt en modell som gör detta. Då. Det finns lite färdiga bibliotek för deorization, som det så kallas. Där man kan klassifiera talar och sånt. Men det är ytterligare ett lager ovanpå det. Så det som vi sa innan då, att det blir lager på lager, vad man än ska göra för någonting. Men tänk vad häftigt. Nej, och det här öppnar ju möjligheter som man inte har haft tidigare. Jag har jobbat jättemycket med video men herregud jag kan inte ha trans- transkribera allting och göra det sökbart till exempel på, eh, för studenterna då, utan jag har nöjt mig med att ofta dela in i kapitel då, i, på en föreläsning eller på en, på en del så, så de får söka sig fram den vägen. Men här kan vi helt plötsligt nu ha hela transkript om vi, om vi lägger med det här med klassificeringen av vem som pratar och sådär och då är det ju mm. fantastiskt verktyg att kunna söka den här typen av information och det kommer ju på sikt också göra videoinformation tillgänglig också på ett sätt som mm. inte har varit tidigare Så vårt eh, råd här nu är att alla som jobbar med någon typ av eh, inspelning, video även poddljud, även rent ljud ja, hämta hem Whisper och kör mm. Det går ju att göra, det finns tjänster online som, som förstås bygger, med, bygger på Whisper-motorn då, alltså du kan betala för online-transkribering och sånt då. Men det här är så pass enkelt och tillgängligt så jag tycker att kör det på er egen dator. Och det går med en laptop även om det tar allt ifrån lite längre tid till kortare tid. Har man en, en bra speldator med ett bra GPU då kan det gå betydligt snabbare än vad Johan visade här nyss mm. eh, också. Så gärna en GPU. Men det går bra med en, en, en vanlig dator utan GPU också. Och här när man väl har laddat ner modellen och kör det här så är det ju inte någonting som, som kan börja kosta heller. Utan det här verktyget är ju fritt och går ju... Ja, elkostnaden då. Vad sa du? <laughs> elkostnaden. Ja, det, precis. Det är kostnaden för, för el eventuellt ja. som går upp lite när man, när man mm. kör den där modellen. Men det, det är nog för summbart om man jämför med det jobb man hade fått lägga ner på att transkribera det här. Och det är säkert oh, ja. många av er som har trans- mm. suttit och transkriberat filmer och... Då kan ni väl dra en lättnad, en suck nu tänker jag. Att, att ja. kunna nyttja den här typen av verktyg. För det fungerar jättebra. Och visst, man kan nu, efterarbeta också. Man kan efterarbeta nu, också. Alla som har det som yrkestitel, transkriberare här nu. Mm. Ja, 
Ja, vi, vi, vi lämnar den punkten, eller? <laughs> Nej, men, men, men givetvis sitter man och gör det här professionellt. Då utgår jag ifrån att man känner till det här. Men eh, om man inte gör det så ska man ju titta på det. Herregud, ja. det är ju bara då kan du ju jobba en timme på morgonen och sen vara ledig resten, tänker jag. Ja, det är faktiskt så. Jag får nästan på att bli transkriberare nu när du säger det. Ja. Eh, <laughs> ska vi hoppa till skolan? Mm, det kan vi väl göra. Eh, ja. Jag börjar med att dela en, en här. Jag vet att din kommer väl efter här, en mm. så. Men vi har ju pratat lite om det här med eh, hur AI då kan användas och inte användas i, i skola och utbildningsväsendet. Och eh, då kan jag börja med att rulla ner här. Då har vi till exempel att eh, då har vi ju en AI. Det här var en, en artikel från Financial Times. Eh, och då har jag faktiskt gjort en liten um, summary på det då. Eh, då kan vi ta bort den där. Så det står att man är tvungen att ha en licens när man delar artikeln. Men... <laughs> Eh, eh, men i vilket fall då det här är då Elon Musks company is threatening to directly undermine the value of the MBA och MBA är då eh, Master of Business Administration typiskt någonting som jag har förstått att man, man gör i eh, företagsledande positioner eller där man ska vidare upp i karriären och sånt då mm. eh, och i Nordamerika så, så tror jag det finns en hel del pengar och ganska dyra utbildningar, exklusiva utbildningar då. Eh, men det visar sig att eh, ChatGPT replied that, eh, eller man kan säga så här eh, den här har i alla fall eh, eh, i stort sett passerat det här testet då. Men den har liksom impressive skills då, but inte så bra matte och så vidare. Och däremot så menar de på att ja, det är möjligt att det klart inte kommer att döda MBA för att det står också om man läser den långa artikeln att väldigt stor del handlar om nätverk och så vidare. Men hur den är, då kan man tycka att Wharton Business School där då av University of Pennsylvania de måste ju vara väldigt i hetluften. Är de för eller mot ChatGPT? Och då är det jätteintressant då. Då är det ju då, då får vi lita på att den här informationen är sann. Jag har tagit den från LinkedIn och det delades på Facebook också om jag tog en screenshot. Då har vi en associate professor at the Wharton School, eh, Ifan Malik. Och han har då, och nu vet man inte om detta är representativt för hela eh, business schoolen här då, men åtminstone en har gjort det och lagt ut. Eh, så vi får ta det för vad det är. Men han har add, äh, lagt till då en AI policy till, ha, till sin kursplan. Och då kan vi ju titta på hur den ser ut. Och jag tycker detta är rätt coolt faktiskt. Och då är hans AI policy. I expect you to use AI, chat GPT and image generation tools at the minimum in this class. In fact, some assignments will require it. Learning to use AI is an emerging skill and I provide tutorials in Canvas about how to use them. And I am happy to help with these tools during office hours or after class. Och det här är lite coolt. Alltså där har vi ändå en, en lärare som nu har tagit att jag förväntar mig att ni använder det. Men Johan, det här säger vi också till våra studenter. Så mm. <laughs> vi har inte skrivit någon AI policy bara. Men just Nej, men jag har faktiskt... faktiskt föreslagit det på eh, ett senaste institutionsmötet vi hade. Att, att alla ja. lärare bör på något sätt adressera i alla fall hur man förhåller sig mm. i sin kurs. Ja. Och, men då är det också där. Be aware of the limits of chat GPT. Uh, if you provide minimum effort prompts, you will get low quality results. You will need to refine your prompts in order to get good outcomes. This will take work. Och jag tycker det här är en ganska bra input. Att, ja, det är klart, om du skriver lite så kommer du få lite svar. Mm. Det, och det, det som pekas ut här är ju att det krävs arbete och förståelse för hur du ska kunna använda AI. Den är inte, du skriver en uppsats och gör så jag blir godkänd. Om du skriver det till AI så kommer du bara, jaha vad var då liksom. Mm. Men om du arbetar med den. Och sen skriver den också Don't trust anything it says it, If it gives you a number or a fact Assume it's wrong unless you either know the answer Or can check it with another source You will be responsible for any errors Or omissions provided by the tool It works best for topics you understand Och det är också, mm. precis mm. som jag nämnt innan Att det här är ju ett verktyg Som ja, du måste vara mycket försiktig Med det som kommer ut från det här verktyget Och du behöver faktkolla precis allting uh, och jag tänker också att AI is a tool, but one 
that you need to acknowledge using. Please include a paragraph at the end of any assignment that uses AI explaining what you use the AI for and what prompts you use to get results. Failure to do so is in violation of academic honesty policies. Och nu kommer vi ju till det här som vi då skulle kalla fusk. Och här adresserar man ju detta på ett väldigt positivt sätt även om den här sista meningen ändå är lite tuff då. Mm. Men var så god, använd verktyget. Men var också öppen med vilka verktyg du använder det. Och ge liksom ett exempel på, gärna exempel på de här prompten du använder. Jag tycker det här var jättebra. Jag tycker det är absolut är någonting som vi skulle kunna titta på och eh, möjligtvis eh, på något sätt eh, forma om till våra ändamål. Mm. Jag blir väldigt glad när jag såg det här. Absolut. Eh, men det har kommit flera sådana här. Vi såg något exempel från Yale också va? Eh, ja, precis. Eh, Yale eh, har ju gjort någon eh, AI guidance eh, där de rekommenderar då, det är ju också en liten mer long read som jag har gjort en liten sammanfattning på där, eh, men de rekommenderar att man har en eh, academic integrity statement eh, i det syllabus så att man är tydlig med vad som är tillåtet eller inte då eh, och de skriver precis som andra också har gjort då att vi kommer ju inte kunna Alltså controlling the use of AI writing through surveillance or detection technology is likely not feasible. Och den här tycker jag är intressant. Här har vi Yale då som är en otroligt stor akademisk institution och välrenomerad. Eh, går ändå ut i sina recommendation policies här nu och säger att ja men vi kommer nog inte vara någon vidare idé att vi försöker detektera detta. Vi återkommer ju i andra sammanhang eh, till detta också då. Och det här är ju någonting som jag tror inte alla är helt glada av att höra. Det finns ju de som har andra uppfattningar. Ja, jag, Men, jag kan ju ja. säga att jag, jag sitter ju med i en, ett advisory board för, för en produkt som handlar om just att detektera det här då på sikt in, inom, mm. inom skolvärlden. Och det jobbas ju på det men... Det är ju samtidigt produkter som vi har sett tidigare är väldigt, väldigt lätta att, att, att lura med olika perforeringsverktyg och, och sådär. Så att, um, mm. vi får se. Jag är, är mest med där för att jag tänker att jag kan ge lite, uh, jag vet inte, en annan syn. Men uh, ja. vi får se hur det går. Ha, ja, men intressant. Uh, men jag kan väl tycka att om man ska skicka med någonting... Jag, man kan ha olika uppfattning om hur man kan använda AI och den här typen av verktyg i sina kurser. Det är helt fint. Det kanske i, i vissa kurser kan man göra som vi Fredrik och säga att nej men använda hur mycket ni vill och precis som vi såg den policyn här. Det kanske finns andra kurser där man av en eller annan anledning inte vill att studenterna ska använda den här typen av verktyg. Jag tycker det viktigaste är att man kommunicerar tydligt till studenterna så att studenterna vet vad som förväntas eh, mm. i kursen och var man, hur man kan arbeta med det här. Ja, och, men jag tänker bara för att eh, ja, eh, det, man ska ju också fundera på om det är möjligt att genomföra. Alltså det är det, för annars så blir det ju, det går ju förbjuda vad som helst. Mm. Eh, men om vi säger att nu förbjuder vi att använda ChatGPT. Eh, Okej, okay. var, var drar vi gränsen? Får de använda det när de är hemma eller är det bara på universitetet? Eh, får de använda... Och redan där blir det ju det är klart, ja då får vi bara förbjuda det på universitetet. Okej, okay, hur gör vi det? Ja, ska IT-avdelningen stänga ner det här då? Eh, ja, det kommer ju gå rätt enkelt att gå via en VPN eller alternativt att de använder sin egen mobil och mm. så. Så att då kan vi bara konstatera att, att just tekniskt sett att förbjuda det, det kommer nog bli nästan omöjligt. Eh, och blir ju nästa steg då att om vi nu inte kunde göra det och vi inte vill att de ska använda det, kan vi då se om de använder det ändå? I de här inlämningsuppgifterna. Ja, vi kan göra det svårare genom att använda diverse verktyg som då kollar. Men vi kommer ändå inte sannolikt kunna eh, ta reda på om det var en AI eller en person. Eller en blandning av AI-person i någon mm. form som mm. har skrivit detta. Eftersom det blir den här katterotta leken. Mm. Så det jag tänker är att om, om det nu är så att man har någon typ av inlämningsuppgift så är vi tillbaka på ruta ett. Det är att det spelar ingen roll om du har förbjudit det. För att du kommer sannolikt inte kunna följa upp och kolla om det är förbjudet. Utan du får ju lita på studenterna då. Eh, och om du litar på alla studenterna, 
då kan du ju lika gärna säga att jag kan ändå inte kolla. Och har du redan resignerat för det så kan man ju fundera på om, om det här var en bra examinationsform. För du mm. kommer ju inte kolla helt enkelt. Du kommer inte mäta där du vill mäta. Nej. Nej. Det är helt rätt. Men, det, Men om, oavsett så tycker jag det är viktigt att vara transparent mot studenterna så att de vet klart. vad som förväntas. Men du, du hade någonting, ja. du ville visa ja. en bok. Ja. ja, men precis. Den här släpptes ju idag. Johan Falk, AI och skolan. Hur du som lärare kan använda ChatGPT och undvika fyra typer av AI-fäller. Jag har inte hunnit läsa den eh, helt enkelt för att jag såg den här eh, bara för några timmar sedan och jag har haft fullt upp. Men jag kommer absolut att läsa den. Jag har hunnit bläddra lite i den och eh, den ger en bra... Eh, bara en kort bakgrund till vad är ChatGPT och hur fungerar det här och sen också ge den olika, eh, vi ska säga här, olika typer av eh, ja, men, frågor och hur man kan använda den användningsområden för det här. Den är uppdelad i olika delar och sen i slutet så kommer den att resonera lite kring andra AI-verktyg också. Då. Så att, eh, kul initiativ. Eh, lägger en länk till den här i eh, show notes eh, och... Eh, den verkar vara fri. Jag hittar liksom inte riktigt någon form av licens. Eh, här kanske det står. Jo då, CC BY. Så att eh, eh, SA, vi ska se här vilken är SA nu då. Det är Share Alike va. Eh, precis, så att den här kan man då. Eh, man får distribuera den och f- arbeta om den och göra om den. Eh, så länge som man ger en attribut attribution till, till upphovsmannen i det här fallet och även se till att dela med sig på samma sätt. Så att, trevligt att den är släppt som CC-licens. Mm. Finns på GitHub och kommer att länka till den i show notes om man mm. vill ta sig en titt i den. Där fin- kan nog, jag, jag kan som sagt inte säga för mycket om innehållet eftersom jag inte har läst den ännu, men, men kul. Ja. Jag vet inte, ska vi sluta lite med media? Jag skulle vilja uppmärksamma mm. en artikel som jag ändå uppskattade väldigt mycket. Um, om um, det var förra veckan där va yep. uh, en, i DN och det är ju Lars uh, Strannegård och han är rätt nu, han rektor på Handelshögskolan ja, tror jag ja. och uh, jag hoppas inte det blir fel där nu uh, jag har nämligen bjudit in honom till podden och hoppas att vi kan få med honom <laughs> och då är det ju dumt om jag skulle ta fel på en sån grej uh, jag tycker så här, den artikeln var en väldigt bra eh, läsning. Så har ni inte sett den här innan så tycker jag absolut att ni ska läsa den. Eh, jag gjorde återigen där en liten sammanfattning där. Att vi liksom just det, vi är nu då, vi tvingas ju hela tiden då att agera och parera och rätta sig efter teknikens utveckling. Det har vi alltid fått göra. Eh, men, och vi, vi ska ju vara vetenskapens högborgare då, men vi ska ju också vara den här fria tankarnas, och som det står här, uttryckens tummelplatser. Det var ett roligt ord. Mm. Eh, och jag tycker att den här eh, artikeln var rolig att läsa för att eh, den tog upp någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om. Just, vi har pratat om det men kanske inte på det här sättet. Men vad är värdet i ett universitet? Vi pratade ju lite om, när vi pratade med Troe där så grottade vi ner lite grann kring den här frågan om institutioner och vad, vad vi egentligen gör. Och eh, ja, den är ju inte, jag ska inte säga att jag har någon, någon bestämd uppfattning om någonting här för jag tycker nog den är mer spännande att prata om just nu mm. än att jag har bildat någonting. Men det, det finns någonting annat än bara kunskapen och eh, där. Det att vi är ju, som han skriver, en någon sorts själslig eh, och mänsklig aspekt i, i det hela som universiteten står för. Och nu låter den religiöst här nu och jag är helt övertygad om att det inte finns något religiöst inbyggt i hans artikel här nu utan det är ett ord som används för att visa att det här mänskliga... Eh, inte kan ersättas egentligen med teknik. Eh, och eh, det var intressant. Mm. Men man kan ju ta några eh, citat därifrån. Algoritmer som ChatGPT gör många svenska utbildningsprogram i sin nuvarande form till katter i den katt- och råttalek där algoritmerna har bättre kondition. Mm. Och 
det, det jag tycker det, det var en, en bra eh, text. Eh, och det är just att universiteterna bör vara platser där algoritmerna blir vänner, inte fiender. Och ska människan bli herre över maskinerna så måste vi systematiskt lära oss att använda oss av och utveckla det som de inte har. Förmågan till själfull inlevelse i kunskaperna som många dimensioner. Det är typiskt någon akademiker som har skrivit det här. Det ser man ju. Det är nog inte skrivet av en AI i alla fall. Mm. Men nu skriver jag ju då att maskinerna till skillnad från människan saknar medvetande och själ. Här kan jag gå igång lite grann då att vad, vad är en själ och, och i detta då. Att man särar på medvetande och själ här. Att man skriver och där. Men, men hur där? Eh, och sen att de saknar medvetande, det är också en sån grej som, det gör de säkert, men eh, vi kommer väl dit eh, när vi nu skulle kunna kalla att en maskin också har ett medvetande. Mm. Eh, och då kan vi också kalla att de också har en själslig närvaro om man nu skulle vilja använda det uttrycket. Mm. Mm. Nej men jag måste hålla med, nu var det, jag läste den när den kom och jag bara minns att den gav en, den gav en skön känsla i magen på något sätt, den satte, satte, det ringade in någonting som jag nog själv inte kan uttrycka på något sätt, mm. jag gillar det. Um, Ja, vidare i media så har det varit lite, jag var med i P4 Kronoberg och pratade om AI och akademiska texter och det är fortfarande så där att man känner när man sitter i de där intervjuerna att det fiskas efter att man ska eh, säga någonting som kan bli en bra rubrik som att man vill förbjuda eller att någonting är läskigt eller någonting liknande så att jag försökte nog vara väldigt politisk i den. Eh, den intervjun bara får undvika det så att eh, mm. det finns på, på Sveriges Radio Kronoberg om man vill lyssna jag vet, tror inte det var något speciellt nytt där direkt så, men däremot så eh, Fredrik du tipsade mig om Studio 1 special här förra veckan, AI mm. Studio 1 ja och nu är det nog så att den var ju ganska lång den där så det var svårt att återigen, och jag har inte transkriberat den så det blir svårt med den här sammanfattningen nu då som vi har gjort på de andra. Men jag tycker att det var väldigt intressant. Vi kan väl ge några liksom inspel från vad vi själva tog upp när vi lyssnade på den här på varsitt håll i alla fall. Mm. Eh, och jag tyckte det var Max Tegmark var med i den här. Eh, jätteintressant. Eh, och... Eh, Eh, bara det, jag gillar Max Tegmark eh, kanon mycket, jag tycker det är fantastiskt intressant när, och jag har läst eh, hans böcker och framförallt Liv 3.0 eller Life 3.0 som kom för några år sedan som är mer aktuell nu än någonsin men hans inspel i den här AI-debatten det kanske inte var så mycket nytt utan min känsla var ju lite att han pratade om att det var någon som körde snöskoter och det kog alldeles för fort och vi vet inte var vi är på väg och det var, man kanske borde sakta ner. Mm. Um, så det var lite den här övergripande rädslan mm. om att vi är nog på väg någonstans nu så det skulle kunna gå väldigt illa. Det här har jag hört, det, det finns ju flera ledande, OpenAI mm. eh, som också pratar om det, Elon Musk också, att en av mänsklighetens största eh, faror eh, för utrotning är ju AI eh, inte klimatförändringar utan AI är det vi borde <går> vara oroliga för inte kärnvapenkrig utan AI eh, och det var väl lite det spåret han pratade om att det, det här gör nog att det här arms racet inom AI gör att det eh, spidas upp kanske snabbare än vad är rimligt och kan man ju också dra parallellen till vad som hände just nu. Och det var ju, nu har jag inte sparat den artikeln här, men det var för inte så, det var också bara några dagar sedan så var det någon artikel om att Google som sannolikt då är världsledande inom AI, men de har inte släppt så mycket modeller öppet. Jag tror du pratade om det också, mm. Johan, där. Att Anders mm, Arpeg hade, hade, hade postat något om det. Ja. Ja. Men i och med nu att ChatGPT blir en en, en jättegrej så kommer Google då att kanske känna sig eh, tvingade att gå ut med modeller lite tidigare än vad de hade kanske planerat. Att det, med tanke på att det blir ett arms race inom mm. de stora teknikföretagens AI-utveckling så kan det också vara så att det går lite snabbare än vad, eh, vad det hade gjort annars då. Och möjligtvis då med större utrymme för fel och misstag på vägen. Mm. Men det var, det var väl det som Max Tegmark pratade om. Eh, och sen var det ju en, det var en jurist med, visst var det så? Ja, men jag tog med mig lite. Det var både en jurist från Jordbruksverket och flera andra som nämnde det. 
detta också. Peter där från AI för CXOR nämnde nog det här också att den stora faran med AI som, som de såg på det det var att vi inte använde det tillräckligt mycket här framöver. Mm. Och då tror jag de tittade lite ur ett dels nationellt perspektiv eller ett EU-perspektiv att man är alltså rädd här att USA och Kina kommer att, att springa om Europa i det här om vi inte är med i matchen nu och verkligen liksom ta tag i de här bitarna och eh, där, där finns det ju liksom två, <går> två sätt att se på det. det det är ju det att de stora techgiganterna med de stora plånböckerna finns då kanske framförallt i USA och även till viss del i Kina och där vi kan utgå ifrån att många modeller då tas fram nu för att det kostar pengar på, på alla möjliga sätt att ta fram de här modellerna eh, och där gäller det att, att då hela Europa på något sätt också är med i matchen men samtidigt så gäller det också vi som vanliga användare att vi, vi är med i matchen det vi har pratat mycket om och se till att nyttja verktyg för att vinna konkurrensfördelar på olika sätt. Så det var väl en av de här bitarna jag tog till. Men jag har inte lyssna på riktigt hela ännu. För jag lyckades inte få ner den i poddspelaren utan jag var tvungen att lyssna i webbspelarna. Mm. Um, mm. Um, precis. Ja, eh, sen, ja, du nämnde ju Pet Securus Valley också att han var med. Och jag tycker också att han gjorde ett riktigt bra inspel i, i den podden där. Eh, att vi hade. Eh, Ja, i Sverige så behövde vi nog öka tempot och var verkligen fokusera på användningarna då. Men... Mm. men vi kan väl avsluta med det Fredrik nu så att jag är det på podcasten med. Jag vet att du inte har hunnit testa men, men du fick ny som ett svenskt initiativ för något chat GPT liknande. Vad var det? Just det. Ja. Ja. det blir inte äh, ja, kanske men vi får se. Äh, ja, nej precis. Jag har nu precis fått... Nu, nu hoppas inte jag att jag bryter mot något licensavtal när jag säger detta nu då. För jag har inte läst igenom det. <laughs> Men då, säger, då, får jag väl, då får jag dem väl dra tillbaka i min access då. Mm. Men hur den är. Jag fick precis nu äh, 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 åtkomst till att äh, börja testa GPT äh, SW3. Så en svensk tränad modell då. GPT-modell då. Från AI Sweden här. Äh, så... Det, jag vet inte så mycket mer än detta nu då, men jag har ju läst om det innan att det här är ju en modell som är då tränad på nordisk och eh, svensk eh, litteratur då eh, och ska då vara väldigt duktig på eh, det svenska språket, ja det kan man ju förutsätta mm. då eh, och det är ju lite häftigt och den här är ganska stor eh, om jag förstår det rätt här nu så är det 120 miljarder parametrar, någonting sånt då, det är 170 på GPT-3 va så att det är ju en stor modell då, det är inte mm. en, en, en liten modell, så det ska bli jättespännande jag eh, vågar väl inte lova att mm. Nej, då får... göra några fantastiska saker det blir väl som vanligt, jag testar mm. och testar och testar och sen visar vi och grejer lite men... Och det kan ju vara bra att veta då att ChatGPT tycker man ju, ja, men den är jättebra på svenska, varför behöver vi någonting som är tränat på svensk data på det sättet? Men då ska man ju veta att ChatGPT antagligen bakom kulisserna så jobbar den på engelska och sen översätter den sina resultat till svenska när vi får dem på svenska. Så, ja. eh, och det märks ju tydligt när man försöker rimma och sådana här saker så tycker man, oh, det här blir inget alls bra rim eller dikt. Men sen när man översätter tillbaka den till engelska så ser man, aha, nu funkar rimmen och sådär va? så att, mm. Det finns ju mycket, mycket saker som det skulle vara aktuellt med en svensk modell. Ja, och sen är det ju också, jag tänker att det handlar ju om ett nationellt intresse också att vi mm. äger tekniken lite grann. För det är ju en av de stora, ska man kunna säga en stor farhåga och en, en sann är att vi har ju inte kontroll på vilken data som GPT, ChatGPT och de här modellerna är tränade på. Alltså vi kan inte se exakt vilken data. Vi vet inte riktigt vilka inbyggda biases och sådant som finns. Eh, uppenbarligen finns det ju massor i och med att de har haft kenyanska arbetare som jobbat för under två dollar i timmen mm. som då har eh, försökt liksom jobbat bort väldigt mycket. Då. Eh, och det här är ett problem. Att vi kan ju ha en, en stor sån här chatt eller AI-modell då som används till någonting och sen så är den egentligen innest inne en fullblodsrasist eh, som vi då har försökt att måla över. Vi har sminkat den här grisen så gott vi kan då. Men sen använder vi den här modellen i något typ av annat beslutssystem och någonstans där på vägen så kanske det här ändå har ett uns av en 
en, en dålig, vad ska man säga, ett, ett, eh, någonting som vi inte tycker är så bra. Eh, för jag, jag tror inte vi ställer upp på att rasism är bra till exempel. Mm. Nej, jag nej, men det, nej, nej, absolut. Nej. Nej, du, du var tvungen eh, att säga nej där nu. <laughs> <laughs> ja, men, eh, jag, jag stod lite här och var tankarna ja. i nästa steg här nu då var, ja. var vi i den här sändningen. Och eh, jag tänker som så att vi ska börja runda av Fredrik för vi har pladdrat på här nu i eh, mm. över en timme. Um, och, uh, men vi kommer uh, att göra lite reklam här nu återigen om ni, inte, om ni har missat det så på torsdag så har vi ett sunet uh, framträdande uh, Där vi kommer att prata om just AI och visa lite goda exempel Och uh, forskare från Uppsala universitet som också är med och berätta kring eh, lite där med AI och fusk och, och, och vad det finns för arbete kring de bitarna och eh, så, så att det blir jätteintressant, det är ju över 1200 anmälda, kanske till och med ännu fler nu då så att om det är någon som har missat det så finns länk i show notes eh, nästa vecka misstänker jag att vi kanske kommer att summera det lite så att lyssnar man på podden så kommer ni att få med er mycket av det här och Sonja som är med där, jag ska försöka få med henne till podden på nästa vecka som gäst också så, så kommer vi kunna lägga ut texten ännu mer i podden, vilket är trevligt för övrigt så vill vi ju att ni går in och prenumererar på podden och ger stjärnor om ni gillar det i de ställen där det går att göra det Ja, Fredrik. Är det någonting mer? Eh, jag kan inte komma på någonting. Eh, så det är det säkert inte då. Vi mm. har ju, kan vi säga att vi har ju inte gått igenom alla våra show notes som eh, vi hade tänkt. Men vi är ju mm. uppe i en timme och elva minuter nu. Så vi bör mm. väl nog kanske sluta. Ja, jag tror det. Men eh, ja. då sparar vi på lite gott och grisar till, eller gott ja. bitar till, till nästa gång här istället. Ha det så gott allihopa så hörs vi om en vecka. Hej. Hej.